క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వ్యూయర్స్ అందరికీ ఈ పునరుత్న దిన శుభములు వందనములు తెలియపరుస్తున్నాము విషు హ్యాపీ ఈస్టర్ పునరుత్న పండుగను యావత్ ప్రపంచమంతా కూడా ఎంతో ఘనంగాను జయకరంగాను జరిగించుకుంటూ ఉన్నారు ఎందుకంటే చరిత్రలో జరగకూడనటువంటి విషయం ఈ పునరుత్న చరిత్ర చారిత్రికమైన సత్యమైంది దీనిని ధ్యానించడానికి దేవుడు మనల్ని మరొక సంవత్సరం ప్రాణంతో ఉంచినందుకు ఆ దేవునికి స్థుతి 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 స్తోత్రములు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ప్రియ నా సోదరి సహోదరులారా భక్తులారా భక్తురాండారా ప్రభువును రక్షకుడుగా అంగీకరించి ఆయనను పూజించి ఆరాధిస్తున్నటువంటి సంఘముల వారలారా మీరు ధన్యులు 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 మీకు శుభములు కలుగునుగాక ఈ యొక్క ఉదయకాలం దేవుని వర్తమానాన్ని ప్రకటించడానికి వయసులో పెద్దవాడైనటువంటి నన్ను సజీవుడిగా ప్రాణముతో ఉంచి చివరి మట్టుకు తన యొక్క పరిచర్యలో పాలు పొందాలని ఈ శుభ వర్తమానాలను అందించడానికి ఈ దీనుడైనటువంటి నన్ను ఆ భగవంతుడు ఆ పరమాత్ముడు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు వాడుకుంటున్నందుకు ఆయనకు స్థుతి స్థుతి స్తోత్రాలు తెలియపరుస్తున్నాను నేను ఏ పాటి వాడను ప్రభువా అయినా నన్ను నీవు పిలిచి పట్టుకొని నీ సేవలో ఎదురైన సమస్యలన్నిటిలో నుంచి కూడా తప్పిస్తూ నీ పరిచర్యలో వాడుకుంటున్నందుకు ఎల్లవేళ నీ కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను శ్రమల్లో బాధల్లో దుఃఖముల్లో మరణముల్లో ప్రమాదముల్లో అనారోగ్యముల్లో అవస్థల్లో అవమానముల్లో అయాసములో అన్ని సమయాల్లో పునరుత్నైనటువంటి నా ఏసయ్య నా రక్షకుడు నన్ను కాపాడుతూ సంరక్షిస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన పరిచర్యలో అనేక సార్లు అనేక విధములైనటువంటి బాధలు కష్టాలు అనుభవించినటువంటి నాకు నిత్యము ఆయన తోడుగా ఉన్నాడు భూమి ఆకాశమును సృజించిన యహోవాయే మనకు సహాయకుడు ఆయనే మనం కాపాడువాడు ఆయనే ప్రాణమును కాపాడేవాడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి మృత్యుంజయుడై పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళిన దేవుడు తిరిగి రానై ఉన్నాడు ఆయన పునరుత్న దినాన్ని ప్రత్యేకంగా ఈస్టర్ సండే జరిపించుకుంటున్నటువంటి మీ అందరికీ మరొకసారి ఆయన నామమున శుభములు తెలియపరుస్తూ పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథంలో చాలా వివరంగా మత్తై మార్కు మరి యోహాను మరి యొక్క ప్రత్యేకంగా ఈ సువార్తల భాగాలను లూక పునరుత్నాన్ని గురించి రాసినారు ఆ సువార్తికులు దాని గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఒకసారి మార్కు సువార్త పదారవ అధ్యాయం కొన్ని వచనాలు చదువుదాం మార్కు సువార్త పదారవ అధ్యాయం విశ్రాంతి దినం గడిచిపోగానే మగ్దలేని మరేయు ఆకోపు తల్లియైన మరేయు సలోమియు వచ్చి ఆయనను పూయవలనని సుగంధ ద్రవ్యములను కొన్నిది వారు ఆదివారమున పెందల కడ లేచి బయలుదేరి సూర్యోదయమైనప్పుడు సమాధి వద్దకు వచ్చుండగా సమాధి ద్వారము నుండి మన కొరకు ఆ రాయి ఎవడు పొల్లించునని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకునుచుండిరి వారు వచ్చి కన్నులెత్తి చూడగా రాయి పొరలింపబడి ఉంట చూచిరి ఆ రాయి ఎంతో పెద్దది అప్పుడు వారు సమాధిలో ప్రవేశించి తెల్లని నిలువటంగి ధరించుకొని ఉన్న ఒక పరచువాడు కుడివైపున కూర్చుని ఉండుట చూచి మిగుల కలవరపడిది అందుకతడు కలవరపడకుడి సెలవేబడిన నదరేయుడకు యేసును మీరు వెతుకుచున్నారు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఇక్కడ లేడు వారు ఆయనను వచ్చిన స్థలము చూడుడి మీరు వెళ్ళి ఆయన మీకంటే ముందుగా గలలోనికి వెళ్ళుచున్నాడని ఆయన మీతో చెప్పినట్లు అక్కడ 
మీరు ఆయనను చూతురని ఆయన శిష్యులతోనూ పేర్తుతోనూ చెప్పుడు నేను దూతలు ఒక మంచి సలహా ఇచ్చినట్లు ఈ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం మరి యొక్క సువార్తలు అన్నింటిలో కూడా పునరుత్నాన్ని గురించి ఆ రాసిన విషయాన్ని మనం చదువుతున్నాం మత్తాయి మార్కు లూకా యోహాన్లు ఈ నలుగురు ఘనమైనటువంటి సేవకులు ఈ యొక్క సువార్తలలో ఆయన పునరుత్నాన్ని గురించి చక్కగా ఎవరు కూడా ఆ పునరుత్నాన్ని గురించి ఈ తప్పుడు రాతలు రాయలేదు ఆదివారం తెల్లవారుచుండగా స్త్రీలు తాము సిద్ధపరిచిన సుగంధ ద్రవ్యం తీసుకొని సమాధి వద్దకు వచ్చి సమాధి దగ్గర ఉండిన రాయి దొరలింపమంటారు చూచి లోపలికి వెళ్ళిరు కానీ ప్రభువైన యేసు దేహం వారికి కనబడలేదు లూకాసు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనంలో చూస్తున్నాం మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది మొదటి ఎనిమిది వచనంలోనూ మరి లూకా ఇరవై నాలుగు మొదటి పన్నెండు వచనంలోనూ యోహాను ఇరవయవ అధ్యాయం మొదటి వచనం నుంచి మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ యొక్క మార్క్స్ వార్తలో దూతలు ఇచ్చినటువంటి మూడు వచనాలు మీ ముందు క్లియర్గా మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసి వాళ్ళతో అన్నమాట స్త్రీలతో మీరు కలవరపడకండి వాక్యం వింటున్నటువంటి మీరు కలవరపడకండి ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా ఈ పునరుత్న ప్రసంగం వింటున్న మీరు కలవరపడకండి రెండవ విషయం ఆయన లేచి ఉన్నాడు మీరు కలవరపడకండి ఆయన లేచి ఉన్నాడు రండి చూడండి మీరు వెళ్ళండి చెప్పండి ఇది ఇది నా ప్రసంగం మీరు కలవరపడకండి మీరు కలవరపడకండి ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన లేచి ఉన్నాడు రండి ఆయన పడుకున్న స్థలం చూడండి మీరు వెళ్ళండి శిష్యులతో చెప్పండి ఆ రోజు దూతలు ఈ స్త్రీలతో చెప్పినారు మరి ఆ స్త్రీలు ఆ స్త్రీలు ఎవరు సబ్బాతు దినము గడిచిన తర్వాత అంటే శనివారం ఉదయం ఆరు గంటలకు ఆయన సిల్వ దగ్గర ఉండిన స్త్రీలు మార్క్స్ వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం నలభయ వచనంలో చూస్తున్నాం కొందరు స్త్రీలు దూరం నుండి చూచుండిని వారిలో మగ్దలేని మర్య చిన్న యాకుబు యోసే అనువారి తల్లి అయిన మర్య సలోమి ఉండిరి అంటే సబ్బా దినం గడిచిన తర్వాత శనివారం ఉదయం ఆరు గంటలకు ఆయన సిల్వర్ దగ్గర ఉండిన స్త్రీలే ఆదివారం పెందలకడని సుగంధ ద్రవ్యాలను తీసుకొని దేహానికి పూయాలని వాళ్ళు వస్తున్నట్టు మరి సిల్వర్ దగ్గర ఉండిన చివరిలో సిల్వర్ దగ్గర ఉన్న స్త్రీలు మగ్దలేని మర్య చిన్న యాకోబు యోసే అని వారి తల్లి అయిన మర్య సలోమి ఉండిరి యేసు ప్రభు గలలయలో ఉన్నప్పుడు ఆయనను వెంబడించి ఆయనకు పరిచారం చేసినటువంటి స్త్రీలు వాళ్లకు యేసు ప్రభు మీద ఉన్నటువంటి అమోఘమైన ప్రేమ భక్తి శ్రద్ధలు సిల్వ వేసినప్పుడు సిల్వ దగ్గర ఉండి ఏడ్చినటువంటి స్త్రీలు పురుషులు ఎవ్వరు కూడా సిల్వ దగ్గర ఉండి ఏడవలేదు అందరూ పారిపోయినారు ఒక్క శిష్యుడు కూడా లేడు స్వస్థపడిన వారు లేరు బాగుపడినటువంటి వారు లేరు ఆయన నుంచి మేలు పొందినటువంటి వారు లేరు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలతో ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టిన వారు ఒక్కడూ లేడు కేవలం ఈ స్త్రీలే మగ్దలేని మర్య యోసేన వర్తాలి అయిన మర్య అసలమి ఉన్నారు యేసుకు గలలయలో ఉన్నప్పుడు పరిచయం చేసిన వారు వారు సమాధి ఎదుకు రాగా ఆ రాయి పొరిలింపబట్టి ఉంట చూశారు మరి మత్తయస్సు వార్త కూడా ఏం రాస్తాడంటే ఈ పునరుత్నాన్ని గురించి ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో రెండు నాలుగు వచనంలో ఒక భూకంపము కలిగాను భూకంపం అంటే మనకు తెలుసు ఏం జరుగుతుందో ఈ మధ్య కాలంలో చాలా భూకంపాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి భూకంపం కలిగితే ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి మనకు తెలుసు కానీ ఈ రోజున పునరుత్న దినాన కలిగిన భూకంపం పునరుత్నడైనటువంటి సర్వశక్తి గల దేవుని భూమిలో నుంచి బయటకు తీసుకొని వస్తుంది భూకంపం కలిగింది మొత్త ఇరవై ఎనిమిది రెండు నుంచి నాలుగు చదువుదాం ఒక దూత పరలోకం నుండి వచ్చి రాతిని పొరిలించి దానిపై కూర్చుండేను మనకు తెలుసు సమాజ చేసిన తర్వాత రోమ ప్రభుత్వం వాళ్ళు చాలామందిని కావలి కాసేవారు నుంచినారు ఆ రాతి మీద ముద్ర వేసినారు అప్పటికే పుకార్లు బయలుదేరినాయి వాళ్ళ శిష్యులు ఎత్తుకొని పోతారేమో అని రాజు సైనికులను 
పిలాద్ గవర్నర్ ద్వారా అధికారం తెచ్చుకొని యేసు ప్రభుని పెట్టిన సమాధి ఆ రాయికి ముద్రలు వేసి సైనికులంతా చుట్టూ పండుకొని ఉన్నారు కావలి వారు కావలి కాస్తూనే ఉన్నారు ఎప్పుడైతే భూకంపం కలిగిందో ఎప్పుడైతే ఆ దూత పరలోకము మేర్పు వలె పరలోకం నుండి వచ్చాను మత్తయసు వాత ఇరవై ఏడు అరవై రెండు అరవై ఆరు ఆ దూత మేర్పు వలె ఉన్నది ఆ కావలి కాశ వారు పడుకున్నారు అంటే భయపడిపోయినారు నిద్రపోయినారు ఆ దూతలు ఈయనకు చెప్తున్నాయి సజీవుడైన వాణి మృతులు ఎందుకు వెతుకుతున్నారు లూక ఇరవై నాలుగు ఐదు ఆయన నేడు లేచి ఉన్నాడు మీతో ముందుగా చెప్పినట్లు ఆయన మీకంటే ముందుగా గలలయ వెళ్ళాడు మార్కు పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది లూక ఇరవై నాలుగు ఆరు ఏడు వారు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి శిష్యులకు తెలియజెప్పిరి ఆయన లేచి ఉన్నాడు ప్రేమని బిడ్లారా ఇది వింటుంటేనే ఒక మహాతరమైన సంఘటన మరణాన్ని జయించి లేచినటువంటి మహత్తర సంఘటన సృష్టి ఆరంభం నుండి మరొకటి లేదు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మరణము నుండి లేవకుంటే క్రైస్తవ మతం కానీ క్రైస్తవులు కానీ ఉండేవారు కాదు మనుషులకి రక్షణ భాగ్యం ఉండేది కాదు ఇందుకే పరిశుద్ధుడైన పౌలు గారు మొదటి కరువుతి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో ఆ రాస్తూ ఉన్నాడు కురంతులకు రాసినటువంటి పత్రికలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు తాను మారు మనసు పొంది దేవుని యొక్క దర్శనం పొంది మొదటి కొరంతి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేడు పంతొమ్మిదవ వచనంలో క్రీస్తు లేపబడని ఎడల మీ విశ్వాసం వ్యర్థమే మీరు ఇంకను మీ పాపంలోనే ఉన్నారు అంతేకాదు క్రీస్తు నందు నిద్రించిన వారును నశించిరి ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనం క్రీస్తు నందు నిరీక్షించువారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యమైంది ఇప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు మృతుల నుండి లేపబడి ఉన్నాడు ఇంట్లో ఈయనకేం తెలుసు లేపబడినట్టంటే ప్రేమైన బిడ్లారా పరిశుద్ధుడ పౌలు రాసిన మొదటి కొరతి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం మూడవ వచనం లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొంది సమాధి చేయబడాను సమాధి చేయబడ్డాడు లేఖనముల ప్రకారం మూడవ దినమున లేపబడాను లేచినాడు లేచిన తర్వాత ఎవ్వరు కనబడకుండా వెళ్ళిపోయినాడు అంటే లేదు ఆయన కేఫాకును పన్నెండు మంది శిష్యులకును అటు పిమ్మట ఐదు వందల మందికి బా ఐదు వందలకు ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒక్క సమయం మీద కనబడాను వీరులు అనేకులు ఇప్పటి వరకు ఉన్నారు కొందరు నిద్రించరు తర్వాత ఆయన యాకోబునుకును అటు తర్వాత పోస్తులకును అందరికీ కడబడిను అయితే అందరికీ కడపడ కాలమందు పుట్టి ఉన్న నాకును కనబడాను పునరుత్న సాక్ష్యం పరిశుద్ధైన పౌలు గారు ఈ ఉత్తరం రాసిన ఆయన మళ్ళీ సాక్ష్యం నాకు కనబడాను నేను సంఘమును హింసించినందున అపోసలు అనబడ్డ యోగుడను కాను ఆయనను నేను ఏమై ఉన్నాను దేవుని కృప వలన అయి ఉన్నాను మరియు నాకు అనగ్రహింపబడిన ఆ కృప నిష్ఫలము కాలేదు కాను వారు అందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడుతుంది ప్రయాసపడింది నేను కాదు నాకు తోడై ఉన్న దేవుని కృపయే నేనైనను ఏమి వారైనను ఏమి అలాగే నేను ప్రకటించున్నాను అలాగనే మీరు విశ్వసించుతురి ప్రే బిడ్డలరా మృతుల పునరుత్నం సత్యం వాస్తవం రాయి దొరలింపబడింది ఆయన లేచి ఉన్నాడు సృష్టి ఆరంభం నుండి దీనికి ఒక మనుషులందరికీ అనుమానాస్పదంతమైనటువంటి పరిస్థితి మృతుల పునరుత్నం గురించి కానీ వాస్తవం సత్యం ఇందాక పౌలు గారు కనబడింది ఎవరెవరు రాసినాడు ఒకవేళ ఆయన పునరుత్నం లేకపోతే మనకు రక్షణ ఉండేది కాదు మనల్ని రక్షించి ఆయన మనల్ని పిలిచాడు రెండవ తిమోతి ఉత్తరం మొదటి అధ్యాయం పదవ వచనం యేసు పునరుత్నం చారిత్రక సత్యం మొదటిది ఈ నిజంగా ఆయన పునరుత్నం అయ్యాడా లేడా అని ఆ దినాలుగా రకరకాల అబద్ధాలు పుట్టించి ఆయన లేవు లేదు శిష్యులు ఎత్తుకొని పోయినారు దాచిపెట్టినారు అంటే దాచిపెడితే మళ్ళీ కనబడాలా శిష్యులు ఎత్తుకొని పోతుంటే మరి కావలి వారు ఇరవై మంది కావలి వాళ్ళు ఉన్నారు కావలి వాళ్ళు ఏం చేశారు 
అంత పెద్ద రాయిని కావాలి వాళ్ళు తొలగించగలుగుతారా ఇవన్నీ అబద్ధ సాక్ష్యాలు క్రీస్తు యొక్క పునరుత్నాన్ని దాచిపెట్టడానికి అప్పుడున్న రోమా ప్రభుత్వం అప్పుడున్నటువంటి ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేశారు కానీ అది వాళ్ళ వలన కాలేదు అక్కడ కాలి సమాధి కనబడుతుంది ఎవరు కాదనలేరు మరణమును అయినా ఒకవేళ లేకపోతే శరీరం ఎక్కడుంది ఇక్కడ ఉందని తెచ్చి చూపించేవాళ్ళు కదా రోమా సైనికులు కావాలి వారు ఉన్నారు మరి శిష్యులు ఎత్తుకొని పోవటం అసాధ్యం శిష్యులందరూ జీవితులకు భయపడి ఒక రూమ్లో దాక్కున్నారు యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచనంలో యూదులు రోమీయులు ఎలాగైనా అయస్సు ప్రభు యొక్క దేహాన్ని తీసుకొచ్చి ఈయన లేవలేదని చెప్పడానికి మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేశారు ప్రభు లేచి ఉన్నాడు అందుకే మార్క్స్ వార్తల్లో దూతలు చెప్పిన మాట సరి అయింది కలవర పడకండి కలవర మళ్ళా జ్ఞాపకం చేసుకోండి సంగమ కలవర పడకండి ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడ లేడు రండి చూడండి వెళ్ళండి శిష్యులతో చెప్పండి ఈ రోజున నీకు ఆ ప్రశ్నలు ఇవన్నీ చివరిలో ప్రసంగంలో నడగబోతున్న అవే ప్రశ్నలు ఆయన లేచినట్టు మొదట ఖాళీ సమాధి సాక్ష్యంగా ఈరోజు వరకు నుంచి ఉంది ఈరోజు వరకు వెళ్ళి నీ చూస్తే యేసు ప్రభు యొక్క ఖాళీ సమాధిని చాలామంది వెళ్ళి చూసి వస్తున్నారు ఇస్రాయల్ దేశానికి పాలస్తీన్ దేశానికి టూరిజం గ్రూప్లో వెళ్ళి రెండవ సాక్ష్యం ఆయన లేచిన తర్వాత అనేకులకు కనబడ్డాడు అదే మొదటి కొరి పత్రిక పదిహేను వద్దే ఆరో వచనంలో ఐదు వందలకు మందికి పైగా ఆయన కనబడ్డాడు కాల మందు పుట్టిన నాకు కనబడ్డాడు శిష్యులకు కనబడ్డాడు శిష్యులకు సమాధానం కలుగును కాక అని చెప్పాడు అది రెండవ సాక్యం ఆయన లేచి ఉన్నాడని పునరుత్నం తర్వాత భయపడి మేడగదిలో దాక్కున్నటువంటి శిష్యుల కనబడినాడు పునరుత్నాన్ని ఏసు చూసిన తర్వాత ఆ యొక్క శిష్యులు నూతన పురుషులుగా మారిపోయారు వారు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకున్న వారై ఉన్నారు అపోస్తల కార్యం రెండవ అధ్యాయం నాలుగు యోహాన్స్ వార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం పౌలు సాక్ష్యం పునరుత్నైన తర్వాత ధమస్సు మార్గములో నాకు ఆయన కనబడినాడు అతని జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది అపోస్తుల కార్యం తొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి నుంచి తొమ్మిది వచనాలు ప్రే బిడ్డల రామలారా ఏలారా మొదటి కొరంతి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి ఇరవై వరకు చూడండి మానవ చరిత్రలో కోట్లాడి ప్రజలు క్రీస్తును తెలుసుకొని ఆయన పునరుత్నైన వాస్త సత్యమని క్రైస్తవులయ్యారు వారి జీవితాలు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాయి ప్రపంచమంతా క్రైస్తవ్యంతో నింపబడుతుంది ఎందుకు వాస్తవం సత్యం అబద్ధం కాదు ఇద్దరు ఆ రోజే పునరుత్న దినాన్ని ఎంఐ మార్గంలో వెళ్తున్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులకు క్లియోపలు కలు కనబడ్డాడు కనబడ్డమే కాదు వాళ్ళతో కలిసి మాట్లాడాడు సంభాషించాడు సంభాషించడమే కాదు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు రొట్టె విరిచాడు అదృశ్యం అయిపోయాడు ఎంఐ మార్గంలో క్లియో క్లియోపలుకలు వారు మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు ఆయన మనతో మాట్లాడినప్పుడు మన హృదయము మండలేదా ప్రియ సోదరి సహోదరులారా క్రీస్తు మరణం జయించున్నాడు ఆయన మనలను మరణం నుండి రక్షింపగలడు ఆయన సజీవుడైన దేవుని కుమారుడు ఆయన ప్రతి విశ్వాసి జీవితంలో హృదయంలో నివసించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు మొత్త ఇరవై ఎనిమిది చివరిలో రాస్తాడు ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు నేను మీతో కూడా ఉన్నాను మీరు వెళ్ళండి సర్వలోకానికి చెప్పండి ఏ సుమృతుల నుండి లేపి పరలోకములో తన కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండిలో పెట్టుకున్నాడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి నలభై దినాల పాటు శారీరకంగా తన శిష్యులకు పలుమార్లు కనిపించాడు నలభై దినముల తర్వాత ఆకాశంలోనికి ఆరోహణం అయిపోయాడు అందుకే దూతలు చెప్తున్నాయి ఈజ్ నాట్ హియర్ ఫర్ హీ హ్యాస్ రీజన్ ఈ సైడ్ కమ్ సి ద ప్లేస్ వేర్ హీ లే దెన్ గో క్విక్లీ అండ్ టెల్ ఈజ్ డిసైపుల్ దిస్ ఈజ్ ద మెసేజ్ టుడే దిస్ ఈజ్ ద మెసేజ్ టుడే ఈజ్ నాట్ హియర్ హీ హ్యాస్ రీజన్ హ్యాస్ ఈ సైడ్ కమ్ అండ్ సి ద ప్లేస్ where he lay then go quickly and tell his disciples 
దట్ హీ హాస్ రీజన్ ఫర్ ద డెడ్ ఈరోజు నీతో అది అంటున్నాడు రండి ప్రేమ మీద బిడ్డలారా సంఘస్తులారా వాక్యం వింటున్నట్టు బిడ్డలారా ఆయన లేచి ఉన్నాడు మీరు ఎంతోమందికి చెప్పారు ఆయన పునరుత్రాన్ని ఉన్నాడని ఎంతోమందికి చెప్పాడు ఆయన పునరుత్రాన్నటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు క్రైస్తవులు యేసును రక్షకుడుగా దేవుడిగా ఆరాధించి ప్రతి ఒక్కరూ పునరుత్రాన పండుగను భక్తి భావాలతో ఆచరిస్తారు సంతోషం కానీ లేచినట్లుచే తెలుసు ఖాళీ సమాధం తెలుసు దూతలు చెప్పిన మాట తెలుసు కానీ మీరు వెళ్ళి ఆ యొక్క స్త్రీలు చెప్పినట్లు ఆయన లేచి ఉన్నాడని చెప్పారు మీరు చెల్ చెబుతున్నారా మీ కలవరం తీసేసేటటువంటి దేవుడు కలవర పడకుడి క్రైస్తవ సంఘానికి క్రైస్తవ విశ్వాసులకు క్రైస్తవ బిడ్డలకు క్రీస్తు పునరుత్నమైనటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాసానికి బలమైన పునాది అదే పునరుత్నానికి మొదటి సాక్ష్యం ఇప్పుడు కనబడుతుందని చెప్పాను కాలి సమాధి కాలి సమాధి రాణి దొరలింపబడ్డది సైనికులు కావలి వారు పడుకున్నారు ముద్ర తొలగింపబడింది ఆయన చెప్పిన రీతిగా ఆదివారం పెందల కన్నా మరణం జయించి మృత్యువును జయించి లేచినాడు పునరుత్నం అంటే ఏమిది మరణించి తిరిగి లేచుట అదే ఈస్టార్ అంటాం ప్రపంచమంతి పండుగ ఆచరిస్తారు సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఇంతవరకు గొప్పది జరగలేదని గొప్ప అద్భుతం ఇప్పటి వరకు క్రైస్తవేత్తరులు ఇంకా క్రీస్తు నిర్గని బిడ్డలు ఇది అసాధ్యం ఇది అసంభవం అంటారు ప్రభు ప్రత్యక్షమై ప్రజలకు భక్తులకు బాబాలకు స్వాములకు కనబడుతూ ఉన్నాడు క్రీస్తు నివసించేటటువంటి వారి దగ్గరకు వెళ్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు మహిమా శరీరంతో వాళ్ళకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా నమ్మకపోతే ప్రేమని బిడ్డలారా మరి ఎలాగూ సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఇంతవరకు ఎంతోమంది వక్తలు బాబులు సామాలు స్వాముల వారు రాజులు దైవములని పిలువబడేవారు అందరూ మరణించారు కానీ ఎవరు ఇవ్వలేదు గొప్ప గొప్పవారు మరణించారు వారి సమాధులు కట్టబడి ఉన్నవి ప్రపంచ చరిత్రలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఒక్కడే పునరుత్నమైనటువంటి దేవుడు అందుకే ప్రపంచమంతా నమ్ముతున్నారు ఆయన ఆత్మస్వరూపిగా మహిమా స్వరూపుడుగా నీవు కనబడమంటే నీ దగ్గరకు వచ్చి ఈ రాత్రిలో కనబడడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి దేవుడు యేసు ప్రభుల వారు ఆ వాళ్ళతో కనబడి మీకు శుభములు కలుగును గాక మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఆలోచి పాదములు ఎందుకు పడితే భయపడకండి గల్లలేకు వెళ్ళి శిశులకు చెప్పండి భయో ఆందోళనతో ఉన్నటువంటి వారు బాధతో ఉన్నటువంటి వారు యేసు ప్రభు ధైర్యం ఇచ్చాడు భయపడకండి మీరు కలవరపడకండి ఇదిగో నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను శాంతి సమాధానాలు ఇచ్చేటటువంటి దేవుడు ఈ దినాల్లో ప్రతిదిన భయమే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మూడు వందల అరవై ఆరు సార్లు భయం 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 గురించి రాయబడి ఉంది కానీ ఏసయ్య అంటున్నాడు భయపడకండి మరి దావిద్ మహారాజు కీర్తన గ్రంథం ముప్పై నాలుగు నాలుగులో నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి దేవుడు నన్ను తప్పించినాడు ఆయన నమ్మితే భయం ఉండదు ఆయన నమ్మితే నీకు ధైర్యం వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు కలవర పడకండి రండి చూడండి ఆయన ఇక్కడ లేడు చెప్పినట్టే లేచి ఉన్నాడు కావాలంటే పండుకున్న స్టోర్ స్థలం చూడండి ఆయన మృతుల నుండి లేచి ఉన్నాడు స్త్రీలకు చెప్పాడు మీరు వెళ్ళండి శిష్యులకు చెప్పండి సదాకాలం మీకు తోడుగా ఉంటాను సదాకాలం మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించే దేవుడు ఆయన పునరుత్నమైనటువంటి దేవుడు ప్రే బిడ్డలారా అమలారా ఎలారా అయా ఈ ప్రసంగం వింటే మాకేం ప్రయోజనం దీనివల్ల మాకు ఇచ్చేది ఏమిదంటే ఈరోజు మరొక్కసారి అవిశ్వాసులుగా ఉండి అన్ని జనుల వల్లే ఆయన విశ్వాసంలో బలహీనులై ఆయన లేవలేదు అనుకున్న వారికి మరొకసారి మత్తై మార్పు లూకాయ యోహాన్ సువార్తికులు చదవండి వాక్యంలో సత్యం రాసిపెట్టారు రండి చూడండి తెరవబడిన సమాధి దొరలింపబడిన రాయి అదిగో పడుకున్నటువంటి స్థలం ఆయనక లేడు ఆయన లేచాడు వెళ్ళండి ఈజ్ నాట్ ఇయర్ ఫర్ ఈ హ్యాస్ రిజన్ యాజ్ ఈ సైడ్ కమ్ అండ్ సీ ద ప్లేస్ వేర్ హీ లే దెన్ గో క్విక్లీ అండ్ టెల్ ఈజ్ డిస్ సైపుల్స్ ఈ హ్యాస్ రిజన్ ఫర్ ద డేట్ ఈరోజు నీతో అంటున్నాడు వెళ్ళండి చెప్పండి 
యేసుక్రీస్తు మరణము జయించినాడు యేసుక్రీస్తు చావును జయించినాడు యేసుక్రీస్తు సాతాను జయించినాడు యేసుక్రీస్తు ముద్రను జయించినాడు యేసుక్రీస్తు నిన్ను రక్షించినాడు చూస్తున్నావు వాక్యం చదువుతున్నావు ప్రార్థన చేస్తున్నావు బైబిల్ చదువుతున్నావు కానీ పక్కనికి చెప్తా లేవు ఆయన పునరుత్రా నేను దేవుడని ఆయన లేచిన దేవుడని ఇతరులు నమ్మని నమ్మకపోని నీ బాధ్యత ఆయన రిజరక్టెడ్ గాడ్ అందుకే ఈస్టర్ పండుగ ఆయన లేచి ఉండాడని చెప్పాలి మీరు వెళ్ళి సర్వలోకంకి సువార్త ప్రకటించుడు భూతి గంతముల వరకు నేను మీకు తోడుగా ఉంటాను సదాకాలం మీకు తోడుగా ఉంటాను ఏంటి ప్రియ సంగమా నీ బాధ్యత ఏంటి ఈరోజు అయ్యగారు చెప్పింది ఏంది ఈరోజు ఈ బిషప్ మాట్లాడింది ఏంది ఇవన్నీ ఉన్న సంగతులే కదా పాత సంగతులే కదా మేము విన్న సంగతులే కదా అని అనుకుంటూ ఉండవచ్చు నిజమే నీ బాధ్యత ఏమి ఎంత గొప్ప దేవుడు నీ భయోందాలతో ఉంటే బిడ్డ భయపడకు నువ్వు కలవరంతో ఉంటే బిడ్డ కలవరపడకు బిడ్డ నువ్వు తొందరతో ఉంటే ఇదిగో నేను లేచి ఉన్నాను నన్ను వెంబడించండి నేను ఈ యొక్క నిత్య జీవం అనుగ్రహించే దేవుడను నా ఎందుకు రండి పునరుత్న భయం బలము మీకు అనుగ్రహిస్తాను యేసు క్రీస్తు మృతి పొంది తిరిగి లేచనని మీరు నమ్మిన ఎడల అదే రీతిగా పునరుత్న బలం ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు వాక్యం వింటున్నటువంటి వారు ఎక్కడ ఉన్నా ఆ పునరుత్న అనుభవం పునరుత్న బలం ఇస్తాడు భయపడకండి కలవరపడకండి రండి చూడండి వెళ్ళి చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ పునరుత్న బలం అనుగ్రహించను గాక ఆమెన్ తలలు వంచండి ప్రార్థిస్తాం ఇంత గొప్ప దేవుడు నాయన మీకు శుభములు కలుగును గాక భయపడకండి కలవరపడకండి శిష్యులు భయపడి రూమ్లో దాక్కుంటే యూదులకు భయపడి మీరు భయపడకండి మీకు సమాధానము కలుగును గాక అన్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు వెళ్ళండి చెప్పండి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి కదా పునరుత్నైన తర్వాత నలభై రోజులు అందరికి కనబడ్డాడు ఇక పత్రికలు రాసిన పౌలు నాకును కనబడని అన్నాడు ఈరోజు నీకు కనబడుతున్నాడు ఈరోజు నీకు కనబడుతున్నాడు ఈరోజు నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడు ఈరోజు నీకు దర్శనం ఇవ్వబోతున్నాడు ఈరోజు నీవు అవిశ్వాసం అయితే తోమలాగా బిడ్డ నా దగ్గర రా చూడు అంటాడు తోమలాగా నీవు అవిశ్వాసం అయితే బిడ్డ విశ్వాసంలో ఉండు అవిశ్వాసి కాకంటాడు ఏం చేయాలా అయ్యా అంటే మనం చెప్పాలా ఆయన నిజమైన రక్షకుడు నిన్ను నన్ను రక్షించి నిత్య జీవం పునరుత్న మనం అనుగ్రహిస్తాడని నీవు నేను సాక్ష్యం ఇవ్వాలని తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ పేరట హెచ్చరిస్తూ ముగిస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను కాక ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రభు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మని సహవాసం నిత్యము ఎల్లప్పుడూ మనకు తోడైనను గాక ఆమెన్ ఆమెన్